वेलकम टू माई चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डमैन सैक्स इंटर्नशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस की एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ है प्रणव मिश्रा जो कि आई आई टी डेली से हैं और उन्होंने इंटर्नशिप ग्रैप की है एट गोल्डमैन सैक्स फॉर इंटर्न ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन द इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इस इंट्रोडक्शन हाई प्रणव हाई बलक हेलो एवरी वन सो माई नेम इज प्रणव मिश्रा एंड करेंटली आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ माई बी टेक एट आई आई टी डेली एंड माई ब्रांच इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड माई हॉबीज आर सिंगिंग प्लेइंग कैरम एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड अर्लियर आई हैव वर्क विद टू स्टार्ट अप्स एंड नाउ आई एम इनकमिंग सेवन एनालिस्ट एट गोल्डमैन सेक्स फॉर द समर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो लाइक जैसे आपने बोला था टू आर इन टेक्सटाइल ब्रांच राइट सो क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की लाइक यू हैड कम्प्लीट ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड टू अ टेक प्रोफाइल दैट यू वर एमिंग फॉर तो वट ऑल डिफिकल्टीज यू फेस्ड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस बेसिकली या सो डिफिकल्टीज तो थी मतलब जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारा एकेड था टेक्सटाइल का एंड uh, मुझे पढ़ना था डी एस ए और ऊप्स एंड प्रोबेबिलिटी इंटर्नशिप्स के लिए तो द मेन थिंग वॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड अदर थिंग वॉज ऑफ कोर्स लाइक हमारा कोर्स बिल्कुल ही अलग था टेक्सटाइल का एंड जो पढ़ना था वो एकदम अलग था तो उसके लिए uh, मैंने क्या किया कि एक कोर्स ले लिया एज एड टू जीरो वन इट इज प्रोवाइडेड बाई एलगोजनेथ प्लेटफॉर्म सो उसमें डी एस ए बहुत ही अच्छे से एकदम बिगनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक कवर किया गया एंड देन उसी में ऊप्स भी था एंड प्रोबेबिलिटी भी था और प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने दूसरा एक एम आई टी का कोर्स था ओपन सोर्सवेयर करके आता है ओपन कोर्सवेयर सो उसमें से भी मैंने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी की दो बुक्स थी एक थी ब्रेन स्टेलर एंड वन बुक बॉज फिफ्टी प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी सो दीज रिसोर्स वे आर सफिशियंट इनफ या और जो बस या कौन सी रिसोर्सेज यू रेफर्ड फॉर फॉर ऊप्स ओ एस एंड डी बी एम एस या सो ऊप्स के लिए तो uh, जैसा कि मैंने बताया था कि इट वॉज प्रोवाइडेड बाई द एलगोजन प्लेटफॉर्म ओनली एंड फॉर ओ एस एंड डी बी एम एस आई हैव नॉट प्रिपेयर इट टिल नाउ बिकॉज हमारे कॉलेज में ऐसा है कि इफ यू हैव नॉट डन द कोर्स ऑफ ओ एस एंड डी बी एम एस यू कैन डायरेक्टली से टू द इंटरव्यूअर इफ यू आस्क कि अगर कोई ओ एस या डी बी एम एस का क्वेश्चन पूछता है सो यू कैन से दैट सर आई हैव नॉट डन द कोर्स टिल नाउ सो I don't have any idea. Yeah. Okay, nice. Okay, so Pranav, uh, what was the selection procedure of Goldman Sachs? Yeah, so uh, Goldman Sachs ke uh, total five rounds the. The first one was coding round, and then uh, shortlist aayi thi ki uh, those people who can sit for the interviews. And in the interviews, there were three technical round and one HR round. मतलब ये company का official tha. और बाकी कुछ लोग पहले भी सिलेक्ट हो गए थे लाइक आई वाज सिलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ टू राउंड्स टू टेक्निकल राउंड्स लेकिन एज साइड बाय द कंपनी देयर वर थ्री टेक्निकल राउंड्स एंड वन एचआर राउंड ओके ओके सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द कोडिंग राउंड लाइक व्हाट ऑल सेक्शंस वर देयर सो इन द कोडिंग राउंड देयर वर टोटल ऑफ फाइव सेक्शंस जो कि पहला सेक्शन था दैट वाज ऑफ कोडिंग सेक्शन और आई कैन से दैट वाज ऑन अ इजीयर कोडिंग सेक्शन उसमें दो क्वेश्चंस थे एंड दे वेयर इम्प्लीमेंटेशन टाइप क्वेश्चंस एंड थर्टी मिनट्स थे एंड वी हैव टू कोड बोथ बोथ द प्रॉब्लम्स देन नेक्स्ट सेक्शंस में टेन एम सी क्यूज थे एंड बेस्ड ऑन मैथ्स प्रोबेबिलिटी एंड अदर थिंग्स एंड उसमें फिर उसमें भी टाइम लिमिट थी सो द टाइम लिमिट वॉज सेक्शन वाइज नॉट होल टाइम लिमिट वॉज देयर नॉट ऑन द होल टेस्ट बट ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन देर वॉज अ टाइम लिमिट फिर अगला सेक्शन जो था वो सी एस फंडामेंटल्स का था जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं कि अ कोड इज गिवन एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड इस टाइप के क्वेश्चंस सो देयर वर अगेन एट टू टेन क्वेश्चंस ऑन सीएस फंडामेंटल्स फिर द नेक्स्ट राउंड वाज ऑफ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मतलब उसमें हमें एक पूरा एस लिखना था दो क्वेश्चंस थे uh, कि देर वेर अ गिवन सिचुएशन एंड द नेक्स्ट राउंड वॉज एडवांस कोडिंग राउंड उसमें एक क्वेश्चन था एंड टॉपिक वॉज डी का क्वेश्चन था वो काफी हार्ड प्रोफाइल डी and uh, the time was 45 minutes for that single question yeah so yeah okay great so how was your technical round first technical round so uh, the first technical round mein do log the interview lene ke liye so the first uh, one the first interviewer asked me an array question array ka question pucha usne jisme ki hash map use ho raha tha so i gave the solution n log n approach 
and he asked me uh, whether i can do it more efficiently in ofn so i tried but it did not happen then uh, he he asked me again usi type ka question usko thoda aur complicate kar diya and again he asked me that whether you can do this so i did solve that question but not that efficiently uske baad agla interviewer aaya to then he asked me a question on dp and usko maine kafi acche se code kar diya tha he was very impressed and then he asked a simple question of probability wo ki kafi aasan tha so that was it and first round was over okay okay so uh, what was your experience in the technical round two round two that is या सो सेकेंड टेक्निकल राउंड जो था उसमें गोल्डमेन सेक के काफी सीनियर लोग आए थे इंटरव्यू लेने दे वेर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ फिफ्टीन ईयर्स इन गोल्डमेन सेक सो दे वेर वेरी काम पीपल एंड जो कि जो फर्स्ट इंटरव्यू थे उनने मेरे से पहले तो रिज्यूमे के बेसिस पे क्वेश्चन किया एंड देन ही आग्स मी अ वेरी सिंपल एनालिटिकल क्वेश्चन ही जस्ट सेट मी दैट देर इज अ पार्किंग लॉट इन अ मॉल विच हैज टू बी डिजाइन जस्ट टेल मी वॉट यू आर थिंकिंग इफ यू आर द डिजाइनर सो मैंने काफी उन्हें अप्रोच बताई अपनी एंड ही सेड ओके फाइन देन ही आस्क मी वॉट इज द एडवांटेज ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे और हम कौन सी सिचुएशन में लिंक लिस्ट को प्रेफर करेंगे ओवर एन एरे सो दैट ऑल्सो आई टोल्ड हिम एंड देन अनदर इंटरव्यूअर केम ही टोल्ड मी दैट ओके लेट्स बिगिन द कोडिंग सेक्शन सो ही गेव मी अ क्वेश्चन ऑन डी पी एंड वो काफी ही आस्क मी की हाउस रॉबरी प्रॉब्लम सुना है आपने so 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 I was not aware that question before so I said no sir so, उन्होंने फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया फिर उन्होंने कहा कि ओके नाउ टेल मी योर अप्रोच तो मैंने उसको पहले रिकर्सिव कोड लिखा उसके बाद उसको मेमोइज कर दिया था सो दैट वॉज इट फॉर दिन राउंड ग्रेट ओके प्रणव सो वट आर यूर फेवरेट टॉपिक्स इन डी एस ए सो इन डी एस ए माई फेवरेट टॉपिक्स आर वन इज बाइनरी सर्च एंड वन इज रिकर्शन बैक ट्रैकिंग एंड dp and graph so these are my favorite topics okay great so like how do you approach a new problem in an interview yeah so uh, whenever a problem is uh, is uh, without any idea matlab ekdam se naya question aa gaya and you mm-hmm. don't have any idea so first of all i focus on greedy solving the solution uh, solving the problem by greedy approach kyunki greedy approach generally sabse efficient approach ho jata hai तो अगर कोई क्वेश्चन ग्रीडी से सॉल्व हो रहा है देन देयर इज नो पॉइंट टू गो फॉर डीपी और ग्राफ्स और समथिंग लाइक दैट सो अगर ग्रीडी फेल हो रहा है अगर आपको दिख रहा है कि ग्रीडी से कुछ कुछ कॉन्डेंट एस के से छूट रहे हैं देन यू कम टू बाइनरी सर्च देन यू कैन गो फॉर यूजिंग मैथ्स एंड ऐसे कर करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के लास्ट में डीपी या ग्राफ तक अपन पहुंच सकते हैं सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच आई फॉलो ग्रेट ओके सो डू यू प्रैक्टिस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और ओनली डी एस ए uh no i don't prefer i mean i don't do competitive programming much maine khali dsa hi kiya tha and uh, the platform which i used was mainly that course platform of algozenet and apart from that i used to solve problems on lead code okay so pranav are there any tips you would like to give to the people who will be applying next year yeah sure uh, so the first tip is ki whenever there is a problem of dp in the interview Always prefer doing the question by recursion or memorization. Say, never. I mean, I wouldn't say that. Don't do it uh, by tabulation. I mean, tabulation. Say, your approach. It's so clear. Interviewer. 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 मतलब जब भी आप स्टार्ट करो प्रिपेयर करना अगर आपके पास एक पार्टनर है जो कि आपके लेवल के इक्वल है नॉट ऐसा नहीं कि आप अगर बहुत न्यू भी हो और वो एडवांस है कोडर तो उससे क्या होगा आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा अगर आप उसके साथ डिस्कस करोगे प्रॉब्लम्स और अगर वो बहुत ही लो है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो यू वॉन्ट ग्रो एनी मोर सो फाइंड अ कम्पेटेबल पार्टनर एंड उसके साथ यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग Uh, कि आपको नहीं समझ आ रहा है कोई टॉपिक तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि हाउ डिड यू आर अप्रोचिंग और mm-hmm. आपने कैसे क्वेश्चन किया सो दिस इज वन थिंग एंड अनदर इज दैट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स मतलब अगर ग्रीडी का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने दस क्वेश्चन ग्रीडी के किए और हर बार आप ग्रीडी का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये तो नया क्वेश्चन आ गया मतलब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ पैटर्न दिखना चाहिए 
जैसे बाइनरी सर्च हो गया तो उसमें बाइनरी सर्च में आप ऐसे ढूंढ सकते हो पैटर्न कि उसमें एक की वर्ड यूज होता है कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऐसे करके यू कैन कैटेगराइज द क्वेश्चन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड वंस यू हैव डन दिस मतलब एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे करते हैं उसके बाद यू कैन मेक टेम्पलेट्स फॉर वेरियस एल्गोरिथम्स लाइक बाइनरी सर्च का मैंने एक टेम्पलेट बना लिया था जिससे बाइनरी सर्च का कोई भी क्वेश्चन बस एक लॉजिक अपन चेंज कर दें एंड इट कैन बी डन वेरी इजली सिमिलरली फॉर डीपी सिमिलरली फॉर ग्राफ सो यू कैन मेंटेन द टेम्पलेट्स एंड लर्न दैम उससे क्या होगा जब कोडिंग टेस्ट होगा तो यू विल गेट मच बेनिफिट उसमें आपका काफी टाइम बचेगा ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा ये तो नया क्वेश्चन है मैं पूरा शुरू से कर रहा हूँ आपको अगर एक बार देख गया कि बाइनरी सर्च क्वेश्चन है आपने बस टेम्पलेट लिखी लॉजिक एक बार सॉर्ट किया एंड डन द क्वेश्चन इज ओपर एंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट वेन एवर इंटरव्यूअर आक्स यू जब भी आपका इंटरव्यू में लास्ट में पूछेगा ही आपसे इंटरव्यूअर की डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर एस सो डोंट गो ब्लैंक और मतलब मेरे केस में हुआ था कि मैंने बोल दिया था कि नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू सो वो थोड़ी गंदी प्रैक्टिस है एंड इट इज जनरली नॉट प्रेफर्ड इन इंटरव्यू क्योंकि हमेशा अगर एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये रहती है कि हमेशा आप उससे कुछ कंपनी के बारे में पूछो या उनके बारे में पूछो कि सर हाउ डू यू फील लाइक वर्किंग एट गोल्डमेन सेक तो उससे लगता है इंटरव्यूअर को कि यू आर जेन्यूनली इंटरेस्टेड टू वर्क इन द फॉर्म सो ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क वेन एवर द इंटरव्यूअर से so that is is great great okay so thank you 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 for taking time and sharing your experience with us thank you. so guys this it it for today's video video I hope you guys enjoyed make sure you like the video, share it with your friends and do subscribe to my channel I'll be bringing lot more content on internship experiences mentorship programs and much more if you want me to do any particular company's interview experience do comment that below till then bye bye take care